Hey Leute und mal wieder herzlich willkommen bei Schwimmpaddel. Heute mit ein paar Tipps zum Thema Garnelenselektion. Viel Spaß! Ja, heute haben wir ein Thema, wo schon einige nachgefragt haben, spezifisch will ich das auch Händel. Thema Selektion bei Garnelen. Erstmal, was heißt selektieren? Also ganz einfach erklärt, ihr trennt eure Tiere nach speziellen Ansprüchen, die ihr an zum Beispiel die Optik setzt. Grundlegend natürlich erstmal die Sache, wie selektiere ich? Ihr müsst euch erstmal Gedanken machen, was ihr überhaupt für ein Ziel habt. Also sei das heißt es jetzt mal so ein banales Beispiel wie Red Fire Garnelen. Ihr habt auf einmal ein paar Tiere mit Rückenstich und denkt euch, ja, wäre eigentlich ganz cool, nur Tiere mit Rückenstrichen zu haben. So, das heißt, euer Gedanke ist, das Zuchtziel, Tiere möglichst mit Rückenstrich zu haben. Heißt, ihr geht her, tut über die Zeit hinweg, Tiere selektieren, die diese speziellen Merkmale an sich haben und versucht immer wieder, die Tiere mit demselben Merkmal zu verpaaren, um einen möglichst reinen Stamm nur mit Rückenstrich-Tieren zu bekommen. Erstmal die Frage, was brauche ich an Tools dazu? Eigentlich nicht viel. Im Prinzip ein kleines Gefäß, sei es drum eine Vase, eine saubere, ähm, so eine Fauna-Box zum Beispiel, irgendwelche Kleinstbecken, die ihr vielleicht noch habt, mindestens mal so empfehlungsweise mit 1,5 Liter. Manche machen es auch in so kleinen, ähm, na wie heißt es, in so Fischbechern, ähm, die kleinen Umsetzbecher, wie ihr sie zum Beispiel auch in der Tierhandlung schon gesehen habt, ist auch eine Option. Da kommt dann euer Beckenwasser rein, dann dementsprechend ein kleinen Kescher. Muss jetzt nicht weiß sein, schwarz, da gehen auch die Meinungen auseinander, dass Tiere auf gewisse Farben reagieren würden auf gewisse nicht. Also meine Erfahrung, ich hatte jetzt schon alles mögliche, ich hatte schwarz, weiß, pink. War überall dasselbe Ergebnis, also manchmal äh, schwimmen, versuchen sie wegzuschwimmen, manchmal gelangen sie rein, müsst ihr probieren. Drittes, was er vielleicht noch braucht, hängt auch ein bisschen äh, von den Augen ab, ist eine Lupe. Gerade wenn ihr auf Thematik geht, feine. Farbpigmentierung oder auch zum Beispiel Pigmentierung von den Beinen der Tiere. Da ist eine Lupe ratsam, da man oft davor hockt und dann denkt, okay, so mit purem Auge schwierig zu sehen. Lupe von Vorteil. So, ihr habt euch euer Ziel gesetzt, habt die ersten paar Tiere damit entdeckt. Dann müsst ihr euch natürlich den Gedanken machen, wollt ihr in dem Becken, was ihr aktuell habt, die Tiere weiterziehen oder wollt ihr diese Tiere, die ihr mit dem Zuchtmerkmal habt, in einem anderen Becken weiterführen. Heißt jetzt in unserem Fallbeispiel mal die Tiere mit dem Rückenstrich. Das heißt drum, ein Weibchen hat jetzt mal geworfen und ihr habt jetzt 5-6 Tiere drin, die dieses Rückenstrich-Merkmal haben. So, erste Überlegung, in dem Becken lassen, alle anderen Tiere raus oder in neues Becken umsetzen. Ich persönlich verfahre bei dem Ganzen so, ich gucke immer, dass ich meine Standardstämme möglichst in den Becken drin lasst, wo sie sich wohlfühlen, wo sie schon drin aufgewachsen sind und die Tiere, die spezifische Merkmale habe, dann in einem extra Becken umsetze und weiter züchte. Hierbei, gerade auch wenn ihr eine Zuchtanlage habt, könnt ihr auch mit so Sachen spielen, dass ihr zum Beispiel gerade beim Ungewöhnen ein bisschen Wechselwasser aus eurem Altbecken nehmt und das neue mit einführt, dass dementsprechend auch die freien Keime im Wasser zu eurem Altbestand noch passen und sich die Tiere dann nicht so schwer tun mit dem Ungewöhnen. Kleiner Tipp am Rande. Dann natürlich erstmal die Sache, was ihr grundlegend klären müsst. Die Tiere, die das Zuchtmerkmal haben, habt ihr überhaupt beide Geschlechter mit drin. Wenn ihr jetzt zum Beispiel 4, 5 mit dem Rückenstrich habt und stellt fest, okay, das sind alles nur Weibchen, erstmal schlecht. In diesem Fall würde ich persönlich die Tiere erstmal im Becken lassen und warten, ob sie sich nochmal verpaaren mit einem Normaltier und dann in dem Nachwuchs wiederum nochmal welche mit Rückenstrich rauskommen, dass man dann sagt, okay, Jetzt sind es schon 10, 12 Tiere, ich habe von beiden Geschlechtern was und tue sie dann umsetzen. So, gesetzter Fall, ihr habt sie dann umgesetzt und habt euer reines Becken erstmal mit Rückenstrich-Tieren. So, dann dauert es eine Zeit lang, bis die Tiere geschlechtsreif sind, haben vielleicht dann das erste trächtige Tier in dem Becken und sie wirft den Nachwuchs. Wichtiger Faktor. Einige machen den Fehler und tun zu früh selektieren. Bei manchen Garnelenarten, sei es jetzt um Neocaridina, Caridina, Paracaridina, was auch immer, manche Tiere kriegen ihre Entfärbung erst nach einem Jahr. Ich erlebe es immer wieder, auch bei meinen äh, Yellow Neon Stripes. Ich habe Tiere, 
ein halb, dreiviertel Jahr, die haben ganz normales Standardgelb und auf einmal hauen sie innerhalb von einem Vierteljahr zum Beispiel so wie so kleine Sternpunkte oder einen Rückenstrich raus, wo man sich denkt, das Tier sah doch vorher noch ganz anders aus. Man erkennt sie mit der Zeit an spezifischen Merkmalen, also ich sag mal, jeder, der so einen Duppen hat, so oft wie ich auch vom Becken hockt, kennt das, wovon ich rede. Irgendwann merkt man sich die Tiere anhand von Größen, Ähnlichen, dann denkt man sich, okay, das hat sich jetzt aber rein optisch verändert. Deswegen, wenn ihr den Nachwuchs kriegt, wird oft gesagt, selektiert vorher schon aus, bevor sie in der Geschlechtsreife sind und in der Lage sind, sich wieder mit den anderen zu verpaaren und praktisch euren Stamm wieder unrein, möchte man es mal so nennen, zu machen. Ich persönlich lasse lieber einen Ticken zu lang drin, gehe dadurch die Gefahr ein, dass sie sich nochmal paaren und vielleicht welche nicht mit der Farbgebung rauskommen, aber dafür muss ich nicht die Tiere zwei-, dreimal umsetzen, weil ich es erst wieder zurückgesetzt habe und dann nach einem halben Jahr feststelle, ach, die sieht ja doch super aus, jetzt ist sie schon wieder zurück. Ist nicht im Sinne fürs Tier, wenn ihr sie andauernd umsetzen müsst. Ihr könnt natürlich so verfahren, ist kein Fehler. Habt ihr halt den Faktor, dass er eigentlich in einem schnelleren Zeitraum reine Tiere kriegt, aber ihr habt halt die Gefahr, dass ihr auch Tiere raussetzt, die sich dann am Ende äh, dessen verwurfen, dass sie doch gut aussehen. Oder zumindest so aussehen, wie ihr das möchtet. Dann natürlich die Frage aufgetaucht, wie lange dauert das, bis mein Garnelenstamm rein ist? Ein Jahr bis unendlich. Das ist eine Frage, die kann man eigentlich nicht beantworten. Das hängt von zigtausend Faktoren ab. Sei es jetzt erstmal drum, welche Garnelenart überhaupt. Dann, wie genau selektiert ihr aus? Wie oft selektiert ihr aus? Schludert ihr manchmal beim Selektieren? Wie vermehren sich eure Tiere? Was haben die für einen Grundstamm? Man muss ja auch hier wieder sagen, die Tiere, die ihr einkauft, sei es jetzt von einem Züchter, von einem Großhändler, Importeur, was auch immer, haben ja auch schon einen gewissen Genpool. Das heißt, auch in denen ihrem Urstamm, Werbungsgesetz, vielleicht auch mal bei Google gucken, das können da recht schöne Diagramme sehen, kann es auch passieren, dass auch wieder Tiere mit anderen Färbungen rauskommen. Kann, muss nicht. Meine Erfahrungen, jetzt hauptsächlich mal aufs Thema Neocaridina bezogen, die sind tierisch schwer reinzuziehen, also ihr könnt super schöne Stämme haben und könnt auch mal zwei, drei Würfe fast nur gute Tiere drin haben und auf einmal habt ihr wieder einen Wurf, wo ihr denkt, okay, sind wir jetzt wieder beim Thema von vor zwei Jahren angekommen, das sieht doch aus wie da, wo ich angefangen habe. Nicht verzagen, im Kopf dabei bleiben, nicht unterkriegen lassen, weitermachen. Man hat manchmal das Gefühl, dass es das Selektieren ein bisschen undankbar ist, ähm, aber man hat auch wirklich oft schöne Momente, wo man denkt, okay, gut, das hatte ich als Idee vor zwei Jahren gehabt, wow, ist schön, dass es hier jetzt so aussieht. Was auch oft gefragt wird, äh, Thema Inzucht bei Garnelen, ist auch ein ganz spannendes Thema, ich habe leider die Quelle nicht mehr gefunden, ich bin mir aber ziemlich sicher, dass es mal in einem Caridina Heft drin stand. Ich glaube, da ging es um Züchter aus Taiwan. Ich glaube, das kann schon locker vier, fünf Jahre her sein. Der hat darauf geschworen, dass seine Tiere bereits sich innerhalb des Stamms seit 14 Generationen vermehren. Ich glaube, da ging es sogar um Crystal Reds damals. Halte ich persönlich durchaus für plausibel. Auch wieder viele Faktoren mit einspielen. Erstmal grundlegend, dass sie im selben Becken bleiben. Man muss natürlich dazu sagen, wenn ihr innerhalb der Stämme die Zucht betreibt, wird der Genpool immer einfacher. Das heißt, auch die Tiere können Mangelerscheinungen haben, können vom Immunsystem her geschwächt sein. Ich persönlich bin bisher eigentlich so verfahren, ich muss ja sagen, im Moment selektiere ich fast gar nicht. Das wird sich wahrscheinlich erst wieder ergeben, wenn die Zuchthalle steht. Ich bin immer so verfahren, ich habe meinen Stamm von Anfang an immer auf zwei Becken getrennt. Habe drei, vier Generationen gezogen, habe mir vielleicht noch ein Zuchtmerkmal rausgezogen, was ich haben möchte, in einem dritten Becken und habe dann da nach zwei, drei Jahren immer mal wieder zwei, drei Tiere umgesetzt. Meistens habe ich es mit männlichen Tieren gemacht und habe die wiederum als Auffrischung der Blutlinie wieder mit reingebracht. Ihr könnt das auch in dem Faktor machen, in dem ihr euch einfach mal umhört, ob es andere Züchter gibt, die ähnliche Zuchtmerkmale rausziehen. Ich sag mal, es gibt ja recht viele ähnliche Sachen, auch wenn man jetzt einfach nur sagt, man möchte Standardfarben reinziehen, sei es jetzt mal bei Red Beast, dass man jetzt sagt, ich möchte einen Hinomaru ziehen von der Optik her oder ähm, ein Flowerhead. Und dann sich mit jemandem kurz schießt und sagt, ach Horsch, ich züchte meinen Stamm seit so drei, vier Jahren, ich habe den Ursprung von da und da. Und du sagst dann von dir, ja, ich habe auch Flowerheads, bin zwar noch nicht so weit, aber züchte auch schon seit zwei Jahren den Stamm rein. Und dann tauscht ihr einfach mal Tiere untereinander aus. Auch hier gibt es viele Tauschbörsenmöglichkeiten, auch auf Facebook zum Beispiel, die man gerne nutzen kann 
Und da könnt ihr gucken, dass ihr Frischblut in euren Stamm reinbringt. Ich halte das definitiv für eine wichtige Sache. Ausnahmen bestätigen die Regel, wie gesagt. Also den Bericht, den ich damals gelesen habe, der war echt interessant. Es mag durchaus funktionieren, selber probiert habe ich es noch nicht. Mir ist halt die Gefahr ein bisschen zu groß, dass, dass der Stamm dann am Ende kippt. Das wäre eine unschöne Sache. Das kann sich zeigen, wie gesagt, durch Immunsystemschwächung. Kann sich aber auch zeigen durch so Themen wie zum Beispiel einen verkürzten Karapax. Also sprich, der Seitenpanzer wächst zu kurz ein. Das kann auch zu Problemen führen. Wäre ich vorsichtig mit dem Ganzen. Ja, wenn ihr dann euer Zuchtzahl, Zuchtziel nach ein paar Jahren soweit habt und zufrieden seid, wie gesagt, würde ich dann nochmal hergehen den Stamm auftrennen, damit ihr dann wirklich das Zuchtziel, was ihr erreicht habt, auch wieder fest implantieren könnt und dann über die Zeit wieder mit eurem eigenen Stamm verkreuzen könnt, dass ihr einen schön gemischten Genpool habt. Das waren eure hauptsächlichen Fragen zu dem Thema, die ich jetzt über knapp ein halb, dreiviertel Jahr in den Kommentaren gelesen habe. Wie gesagt, früher habe ich wirklich sehr oft selektiert. Man wird auch gefragt, welchen Turnus soll ich das machen? Also es hängt auch wirklich viel davon ab, wie sich deine Tiere vermehren. Wenn du natürlich mal ein halbes Jahr keinen Nachwuchs hast, dann ist es so, dann brauchst du auch nicht zu selektieren. Ich würde sagen, bei mir früher in den Hochzeiten habe ich gefühlt alle vier bis sechs Wochen selektiert von den Becken. Auch immer nur kleine Mengen an Tieren. Also nicht, dass ich gesagt habe, ich habe jetzt einen ganzen Schwung mit 30 Tieren raus. Das waren stellenweise nur fünf, sechs Tiere. Dann habe ich wieder abgewartet, bis sie gewachsen sind, dementsprechend sich ausgefärbt haben und dann wieder raus selektiert. Ja, ich hoffe, ich habe eure Fragen erstmal, die groben zumindest, damit beantwortet, ein paar Tipps gegeben. Falls ihr noch weitere Fragen zu dem Thema habt, schreibt es mir gerne unten in die Kommentare. Ich mache auch gerne, wenn es von der Menge her langt, noch ein zweites Video dazu, soll ja nicht zu kurz werden. Ansonsten schreibt mir auch gerne eure Erfahrungen zu dem Thema unten mal mit rein, falls ihr sagt, okay, ich verfahre so und so, fahre damit gut, ich habe das Zuchtziel rausgekriegt, es hat so und so lange gedauert. Ich meine, das lesen ja auch andere, vielleicht ist das noch für ein paar andere Leute ein schöner Tipp. Ansonsten, wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne Daumen nach oben da. Abo nicht vergessen, Glocke aktivieren und wie immer Leute, schönen Sonntag noch. Ciao, bis dann.